హనీ ఐ బ్రోక్ మై లెగ్ అని చెప్పి బ్లాగ్ తీయనా హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్క్రాలింగ్ విత్ జనని అందరు ఎలా ఉన్నారు ఈ వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే నా పేరు జనని అండ్ నేను యుఎస్ లో ఉంటున్నాను ఇంకా నా ఛానల్ లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మార్నింగ్ టైం ఎయిట్ థర్టీ అయింది అనమాట యాక్చువల్ గా ఇది నైట్ అయింది నేను కాలిర కొట్టుకోవడం నిన్న సో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోలేకపోయాను నైట్ పొద్దున్నే కాల్ చేసి తీసుకున్నాను అనమాట ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి మా కోసమే అన్నట్టు ఒకే ఒక అపాయింట్మెంట్ ఉంది నైన్ ఓ క్లాక్ కి అన్నాడు ఇంకా వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయాము ఆల్రెడీ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లేట్ ఉంటామేమో ఇప్పుడు వాళ్ళకి కాల్ చేసి చెప్పాలి బట్ అది పరిస్థితి ఐ విల్ గివ్ యూ మోర్ డీటెయిల్స్ సూన్ అని నేను కాజల్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోయినాను సో ప్రస్తుతం ఏమంటే సో ప్రస్తుతం అయితే యాంకిల్ పెయిన్ ఉంది నాకు బాగా సో డాక్టర్ గారికి వెళ్తున్నాము ఏంటి అని చూడ్డానికి ఆల్రెడీ తెలుసు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అయింది సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అదే అని అనుకుంటున్నాను ఫ్రాక్చర్ అయితే కాదనుకుంటా మరి అంత సివియర్ పెయిన్ అయితే లేదు బట్ నడవలేకపోతున్నాను ప్రెషర్ అయితే పెట్టలేకపోతున్నాను కాళ్ళకి చాలా త్వరగా స్టార్ట్ అయ్యాం కాబట్టి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయలేదు జస్ట్ బనానా తింటున్నాము ఇంక ఇప్పుడే రీచ్ అయిపోయాము సో నేను స్కూటర్ తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాను అనమాట లోపలికి నీ స్కూటరు ఒక లెగ్ దాని మీద పెట్టుకుని ఇంకో లెగ్తో తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అలవాటే లాస్ట్ ఇయర్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి సో తను వెళ్ళి కార్ పార్క్ చేసేసి వస్తారనమాట సో నేను వెళ్ళేది ఇక్కడ పడేట్రీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇక్కడ ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ స్పెషలిస్టే ఉంటారు ఇప్పుడే చెక్ ఇన్ చేసి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను డాక్టర్ కోసము ఫుడ్ కవర్స్ వేశారు ఇంకా వెళ్ళి ఎక్స్రే తీసుకొని వచ్చాను అనమాట ఇప్పుడే సో డాక్టర్ కాసేపట్లో వస్తారు సో డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే లాస్ట్ ఇయరే నాకు లిగమెంట్ టేర్ అయింది సో అది ఇంకా వీక్గా ఉంది అక్కడ మజిల్స్ సో పడంగానే ఈజీగా మళ్ళీ టేర్ అయింది అని చెప్పారు థ్యాంక్ఫుల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫ్రాక్చర్ ఇంకా ఇలా కంప్రెస్డ్ సాక్స్ వేశారనమాట బూట్ ఇస్తారు దాంతోనే నడవమన్నారు ఒక ఫ్యూ వీక్స్ వరకు కొంచెం పెయిన్ అయితే ఉంది బట్ బూట్ వేసుకుంటే అంత సివియర్గా లేదు సో డాక్టర్స్ కూడా బూట్ వేసుకుని నడవమన్నారు కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్గానే ఉంటుంది కానీ డాక్టర్స్ చెప్పింది కూడా ఏంటంటే ఈ నీ స్కూటర్ ఈ బూట్ ఇవన్నీ ఇచ్చేది ఎందుకంటే మన డైలీ లైఫ్ మన వర్క్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి సో ఇట్స్ ఫైన్ అని చెప్పారు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా డే టు డే మినిమం వర్క్ చేసుకోమని చెప్పారు ఈ బూట్కి మంచిగా లోపల ప్యాడింగ్ ఉంటుందన్నమాట చాలా తిక్ ఉంటుంది సో ఏం తగిలినా మనకేం తెలియకుండా ఉంటుంది ఇంకా చాలా ఆకలిగా ఉంది పొద్దున ఏం తినలేదు కాబట్టి సో స్టార్ బక్స్కి వచ్చాము క్విక్గా ఏదన్నా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి శాండ్విచ్ తీసుకున్నాను డాక్టర్ అయితే అసలు ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అంటే లాస్ట్ టైం వచ్చింది ఓ నో అగైన్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట వచ్చేటప్పుడే మంచిగా అన్ని గుర్తుపెట్టుకొని అడిగాడు బా మాట్లాడాడు అనమాట చాలా బెస్ట్ డాక్టర్ అసలు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే త్రీ మంత్స్ రెస్ట్ లో ఉన్నాను త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ బూట్ తో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ నిన్నాను బూట్ వేసుకొని రెస్ట్ లో టెన్ డేస్ తర్వాత అయితే రమ్మన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళాలి సో దాన్ని బట్టి చెప్తారనమాట ఇంకా ఎన్ని రోజులు వేసుకోవాలి ఏంటి అనేసి సో అలా ఫుడ్ డాక్టర్ కాదు ఫుడ్ డాక్టర్ ఫస్ట్ అయితే ఆయన ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇన్ బూట్ అన్నాడు నాతో మళ్ళీ అందుకో టూ వీక్స్ చూద్దాము దాని తర్వాత ఐ విల్ టెల్ యూ ది ఎగ్జాక్ట్ టైం అని చెప్పాడు అనమాట ఓ బై ద వే అసలు ఎందుకు అయిందో చెప్పలేదు కదా నేను ఏం లేదు కిచెన్ లో నిన్న వాటర్ పడింది కిచెన్ లో స్లిప్ అయినా పడినా అంతే దానికి మించి ఇంకేం లేదు ట్విస్ట్ అయిపోయింది అంకిల్ అప్పుడే వాటర్ పడింది నా పక్కనే సో సరేలే ఈ పక్క పడింది అనుకున్నా ఇంకో సైడ్ లో వాటర్ స్పిల్ అవ్వలేదు అనుకున్నాను అనమాట కానీ అంత దూరం పడి ఉంది సో అటు పక్క వెళ్ళినప్పుడు కూడా చూసుకోవాలి నా మీద నుంచి జారి పడిపోయాను ఇప్పుడైతే నవ్వుతూ ఉన్నాను గానీ నేను నైట్ అయితే ఈజీగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిచ్చుంటానా బాగా ఏడ్చాను 
అంటే ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది కదా నొప్పి కన్నా కూడా మళ్ళీ రెస్ట్ లో ఉండాలి బెడ్ రెస్ట్ లో ఉండాలి ఈ స్కూటర్ యూజ్ చేయాలి బూట్ వేసుకోవాలి ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం అని ఏడ్చాను అనమాట బట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ హ్యాపెండ్ ఏం చేయలేం సో అంతే మరి సో కాసేపు ఇప్పుడు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుంటా రెస్ట్ కావాలి ఇంకా నీకు రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడే ఇంక ఇంటికి వచ్చేసాము సో స్వెల్లింగ్ రాకుండా ఉండడానికి ఐస్ బ్యాగ్స్ పెడుతూనే ఉండాలన్నమాట ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇంకా దాని తర్వాత లంచ్ ఏదన్నా చేసుకుందామని చెప్పేసి శాండ్విచ్ ఏదన్నా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నిన్న నైట్ చోలే ఉంటుంది కదా దాన్ని స్మాష్ చేసి ఆనియన్స్ స్పైసెస్ అంతా వేసి పెట్టేశాను అనమాట సో కొద్దిగా మింట్ చట్నీ వేసుకుని బ్రెడ్ కి దానిపైన చోలే స్టఫింగ్ పెట్టేసి కొంచెము చీజ్ క్యారెట్స్ ఇలా యాడ్ చేసేసుకుంటాను దాన్ని ఇంకా టోస్టర్లో పెట్టేస్తే ఒక శాండ్విచ్ క్విక్గా అయిపోతుంది ఈజీగా కూడా ఈ టోస్టర్ అయితే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది ఎందుకంటే స్టఫింగ్ ముందు రోజు అలా చేసి పెట్టేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది సో ప్రోటీన్ ఉంటుందనేసి అప్పుడప్పుడు ఈ చోలే శాండ్విచ్ బట్ సమ్టైమ్స్ ఎగ్ ఆర్ పన్నీర్ ఇలాంటి శాండ్విచెస్ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాము నేనైతే ఈ మధ్య ఈ స్వాట్ సిరీస్కి చాలా అడిక్ట్ అయిపోయాను బింజ్ వాచ్ చేస్తున్నాను ఫుల్గా దూరంలో ఒక గెరిట కనిపిస్తుంది కదా అదేంటంటే నిన్న రాత్రి వచ్చిన ఫ్రస్ట్రేషన్కి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వేసుకొట్టిన గెంట అనమాట అది నేను నేను పడిపోయిన వెంటనే ఏడుస్తుంటే ఫుల్ టెన్షన్ వచ్చి ఫ్రస్ట్రేషన్తో పడేశాడు అనమాట ఆల్రెడీ దోశ పిండి రుబ్బి పెట్టేశాను సో మా ముందు జాగ్రత్త కొంచెం ఇప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది నైట్ డిన్నర్ అదే ఇంకేమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నావా ఈ బ్లాగ్లో ఎందుకు I don't have anything to say. Right? How was this day, Chappu? This broken leg, even. what do you feel about it? I don't have feelings. <laughs> Stressful day. Didn't want to spend it like that. But didn't, had to. Didn't want the weekend to start like this. Hmm. కానీ నేను ఎప్పుడు ఒక చెప్తూ ఉంటా కదా నీకు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ గా నిన్న నైట్ వై మీ నాకే ఎందుకు జరగాలి అని చెప్పేసి చాలా అనిపిస్తుంది అనమాట కానీ ఒక వీడియో చూసానని చెప్పాను కదా అది చూసిన తర్వాత నుంచి ఐ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ లైక్ కొంచెం సెటిల్ అయిన తర్వాత వై నాట్ మీ అనిపిస్తుంది నాకు లైక్ మనకు రిసోర్సెస్ ఉంది కనీసం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతున్నాం చూపించుకోగలుగుతున్నాం సో ఇట్స్ ఓకే మైనర్ థింగ్స్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి అని అనిపిస్తుంది లేదు నేను ఒక వీడియోలో చూపించాను ఎవరో చెప్తూ ఉంటే అవునా సమ్ వీడియో అనమాట అప్పటి నుంచి పర్స్పెక్టివ్ అలా కొంచెం కొంచెం కూల్ డౌన్ అయిన తర్వాత అలా ఆలోచిస్తాను ఇట్ మేక్స్ మీ ఫీల్ బెటర్ అంతే దోశ బాగా వచ్చిందనా సమ్ అవార్డ్ దోశ పోసేయడానికి అవార్డు ఇస్తే ఈ పాటికి మమ్మీకి భారత రత్న ఇవ్వాలి అంటున్నాట ఇలా పక్కన నిల్చొని హెల్ప్ చేస్తున్నా పక్కన నిల్చొని ఏం హెల్ప్ చేస్తున్నావు అమ్మ నువ్వు కమాన్ కమాన్ మారల్ సపోర్ట్ సో అలా ఈ బ్లాగ్ ని ఫినిష్ చేస్తున్నామా సమాప్తం అలా ఈ బ్లాగ్ ని ఫినిష్ చేస్తున్నాం బాయ్ నీకు ఇష్టం వచ్చింది నువ్వు చెప్తావు ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్